¿Qué onda bandita? Un saludo a todos sin ofender. Bandita, quiero platicarles de un nuevo experimento que quiero practicar. Y no, no, no tiene nada que ver con besar ancianas. Sino más bien que todos mis videos normalmente siempre los grabo leyendo un guión que escribo previamente. Entonces hoy quiero echar a andar mi mente, mi imaginación y pues improvisar un poco. Este video va a ser sin guión, pero quiero decirles que he estado practicando mucho la improvisación con mi compita El Techivo en el podcast sin Así que bueno, espero les guste esto Bandita, y antes de continuar con este gran video Quiero compartir con ustedes un evento interesante La semana pasada vi un anuncio de un blogger que enseña cómo obtener ingresos adicionales Y sinceramente lo primero que pensé fue en un posible fraude Pero sinceramente me llevé una gran sorpresa Probé las señales comerciales y logré operar con éxito con este blog Pero hablemos de todo en orden este es el canal del buen Johnny, un experto en trading. Johnny es un experto comercial con muchos años de experiencia, enseña inversiones en plataformas de negociación y con él aprenderás todo sobre el comercio y sus estrategias. Johnny es un comerciante de criptomonedas, minero y experto en criptomonedas. Tiene un canal de YouTube con muy buenas reseñas, el cual debes ir a seguir, ya que comparte de su conocimiento por el mundo del trading. Personalmente les recomiendo el canal de YouTube de Johnny, ya que realmente he aprendido mucho de él. Y bueno amigos, estamos aquí en la interfaz de Binomo. De este lado tenemos la moneda que queremos utilizar. En este caso yo quiero utilizar Crypto y DX, porque a mí Johnny me ha enseñado que debo de escoger las monedas que estén con mayor al 80%. Entonces en este caso tendremos un ingreso del 82% de la cantidad que vamos a invertir. En este caso yo quiero invertir mil pesos y ahora tenemos que predecir si la gráfica va a subir o va a bajar. En este caso va a volver a bajar, entonces yo voy a predecir que va a bajar. Damos clic en la flecha roja y esperamos. Y listo, hemos generado 1820 pesos, que es el 82%. Y todo esto gracias a lo que me ha enseñado Johnny. Wow banda, en verdad estoy impresionado con todos los viajes que ha podido realizar Johnny gracias a su conocimiento por el mundo de las criptomonedas. ¡Qué pro! Así que banda, en la descripción de este video les estaré dejando el enlace del blog de Johnny y también les estaré dejando el enlace a su canal de Telegram para que tengan un contacto más directo con Johnny. Sin más, continuemos con el video de hoy. Saliendo de un antro en Monterrey, yo iba saliendo con mis amigos y pasa un güey y dice, yo conozco a este pendejo, así dijo, yo conozco a este pendejo. Y yo nada más lo volteé a ver así y me, y me volteé, no dije nada, seguí caminando y mi mejor amigo se voltea y le dice, este güey no es ningún pendejo, tiene nombre. Y el güey así se encendió de que, no, que la chingada, que... Ah, y empezó a gritar y así, y ya me volteo y sus amigos lo agarran y todos sus cuates, no manches, mano, perdón, no sé qué, este güey está bien pedo. Le dije, mira güey, todo bien. Nada más cuida a tu pendejo, así. <risa> ¡Qué chingados! Ok, el clip este al parecer es de un podcast, no sé cómo se llama el podcast, pero el clip se llama Mi historia de terror con un fan. ¡Qué miedo! ¡Qué historia tan terrorífica! La verdad, este bro, deberías de enviarle esto a Stephen King, la verdad, sí, sí da miedo. O sea, la historia solo cuenta de un güey que reconoció, pues al parecer, a este TikToker y en vez de saludarlo en buen pedo empezó a insultarlo. Y sí, esa historia pues tal vez puede que esté chida, no sé, pero está chistoso el título que le ponen aquí de Mi historia de terror con un fan y ya escuchas la historia y pues no, 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 no es como que la historia más impactante del mundo ¿sabes? creo que cualquier persona que se dedica a estos medios de, del internet, de la influenciada ¿no? pues ha tenido malas experiencias con seguidores pero <risa> termina pareciendo algo muy mamador y bueno y también da risa que el otro vato que está escuchando la historia está con una sonrisa y una cara como no mames si le estuvieran contando la vida de Dios o no sé güey <risa> 
Solo que bandita sí tengo que decirles que no mames Respeten a la gente Aunque sean influencers, sea lo que sea Como influencer uno no tiene que estar soportando A gente tan imprudente Ni siquiera como influencer Sino como ser humano Así que tú, está mi querido amigo que hizo este clip Un saludo bro, está muy chistoso tu clip Y pues la persona que se desconectó Y empezó a insultar a este brother Solo porque lo reconoció por TikTok Chinga tu madre ¿De verdad son tan malos los baños de Forum Buenavista? Bienvenida a Reseñas de Baños, yo soy Víctor Y en este video lo vamos a averiguar Desde que abrí esta cuenta de TikTok he recibido un montón de comentarios en donde me decían que esta plaza es una de las peores, al menos en cuestión de sanitaria. Yo muy incrédulo me di a la tarea de investigarlo por ustedes y para fines científicos y la verdad es que creo que no me estaban mintiendo. Y es que la gran afluencia, además de la falta de mantenimiento, hacen que este sitio sea uno de los peores de verdad en los que te puedes parar. Simplemente cuando entré a grabar me encontré con un chico que me dijo que tuvo que entrar por desesperación a una taza que estaba toda llena de heces fecales. Dejando de lado que cada uno de los espacios estaba lleno y que el que no lo estaba se encontraba tapado, realmente es muy muy difícil encontrar un sitio donde puedas hacer tus necesidades sin ningún problema y sin incomodidad. Inclusive el hedor que emana es terrible y yo me estaba vomitando como puedes escuchar aquí. Si es que a este sitio se le puede rescatar un punto positivo es que tenía papel y también agua, sin embargo no me encontré con jabón. Si tienes mejor suerte puedes ir al sanitario de la segunda planta o inclusive al del suburbano que voy a subir próximamente. No, no es un baño de terror, pero es simplemente horrendo. Yo por eso le pongo un 1 de 5. Guau wow, bro, yo voy a estar esperando la reseña del baño del suburbano. Definitivamente <ríe> estoy esperando ese video bro. <ríe> Los tilines y yo, esperando la reseña de los baños del suburbano. Wow, ¿es en serio, bro? Un güey que reseña baños. <ríe> <risa> ok, o sea, no, no tengo nada en contra de ti, brother Si ves este video este, Solo quiero decir que sí, 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 sí me saca de pedo un poquito tu contenido La verdad, no sabía que existía un vato que reseñara baños Pero sí, sí he visto que tienes varios videos reseñando baños públicos En varios lugares de la Ciudad de México Lo cual, no sé, no, 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 sé, no sé si pueda decir que está interesante Pero está peculiar, podríamos decirlo así Este, Si estos videos sirven de algo, pues mínimo ojalá haga ver mal de estos lugares que tienen el baño bien culero Yo la verdad banda tengo que contarles Pues un pequeño fetiche personal La verdad no, no creo que cuente como fetiche La neta pero no me gusta No tengo el placer de usar baños Públicos la verdad me siento Expuesto güey. no sé es, es como incómodo siento que en cualquier Momento me van a ver siento que en cualquier Momento va a tener una pinche situación Incómoda donde no va a haber papel Y va a tener que limpiar con pinches calcetines No sé güey. me da miedo La verdad me da miedo me da miedo también que se me Pega alguna pinche enfermedad Una infección, no sé, güey Me da más miedo entrar a los baños públicos Que la historia del terror Con un fan en Monterrey <risa> Qué verga <risa> ok, entiendo que tal vez el contenido que hace este bro es de, de fotografía Pero quiero decirles que hay un contexto que Pues he tenido una guerra últimamente contra los güeyes que se creen Peaky Blinders Tan solo por ver la serie Es como yo que me gusta ver eh, las luchas, ¿no? Que me gusta ver las peleitas falsas, la WWE Es como si yo tan solo por ya ver las luchas ya me creo puto John Cena o La Roca, güey No, no tiene sentido, bro Y no está mal que seas aficionado de algo tan solo... Ay, me da un chingo de pena ajena toda esta banda de los Peaky Blinders, güey. Ah, no mames, la neta. Yo prometo dejarlos en paz si ustedes me prometen <ríe> darse un pinche baño. <ríe> Yo sí una vez en un antro que era muy mamón Le dije, no te voy a dar un peso de propina, cabrón o sea, Te atendieron mal me, at me dio la peor mesa, me atendió pésimo Se tardaba muchísimo, grosero O sea, le pedías algo y ah, te, sí. te cierro la cuenta, te cierro la cuenta y, y todavía le digo, no, espérame, todavía vamos a pedir más cosas No es pregunta, así me dice Le digo, ah, órale, pues ciérrame la cuenta Entonces ya era una cuenta como de 5 mil pesos Éramos ah. 5 personas sí. Y dice, ¿cuánto va a ser de servicio? El 15 o el 20, cero Así le dije en su jeta, cero te, No te voy a dar propina, no te mereces propina Me trataste pésimo, Ajá. llámala a tu gerente si quieres Así, o sea, no, sí, sí, no, yo estaba en carro Oye, entonces ya le llama al gerente y el gerente se pone a discutir conmigo. Dice, por lo menos den un 10, que por educación, digo, por educación. O sea, me tratas mal y todavía esperas que pague tu servicio. Güey. What the fuck, mi historia de terror con un mesero Wow bro, la verdad no sé cuál da más miedo La historia de terror en un antro en Monterrey O tu historia de terror con un mesero La verdad, <risa> están muy cabronas La verdad, no, no sé desde cuándo TikTok permite tanto suspenso Tanto miedo güey. 
<risa> me da risa porque eh, los vatos lo cuentan acá, un modo acá bien intenso, güey. El vato acá todo mamador. Miren, yo la verdad no, no me meto con el aspecto físico de la gente. Tampoco me gusta decirles cómo vestirse, pero se ve que este bro es tremendo mamador desde que trae su camisa con los primeros botones abiertos. No mames. <risa> Ya, ya, perdón, era un comentario que tenía que hacer para burlarme de la situación Si te tratan mal en un lugar, la verdad, terminas viéndote igual O sea, no te ves mejor estando de la misma manera prepotente contra la gente ¿Sabes? O sea, si este bro quiere contar que lo trataron mal Que un mesero le quiso cerrar la cuenta y la mamada eh, En primer lugar, eh, no sé si ustedes sepan Pero en muchos lugares cierran las cuentas a partir de ciertas cantidades Pues porque luego también los clientes son ojetes Hay gente bien pincha abusada entonces pues es como una forma de cuidarse por parte de los negocios Y no es porque sean prepotentes Y sí, tal vez se vea mal Pero pues es algo que se tiene que hacer Y ya después de que te cierran tu cuenta Pagas y sigues pidiendo cuál es el pinche problema Y si sientes que te están tratando mal Pues vete, no tienes por qué empezar a hacer un pinche desmadre De que Porque no, es que tú me tratas mal Ojete, pinche de banda, ojete Ojalá se muera No te ves mejor estando en un plan prepotente Pero pues no, no sé, o sea, esa no, no considero yo que sea una situación En donde te hayan faltado al respeto Brother, pero si para ti eso es una historia De terror, no te recomiendo caminar Un día por las calles de eh, La Ciudad de México, más específicamente Por Iztapalapa Ahí sí, 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 sí se vive el verdadero Terror, bro, y, y te lo digo porque yo, yo, yo soy de ahí y ya me doxié Perdón <risa> <risa> wey, qué chingados, güey. Güey, en qué puto momento. O sea, entiendo que hay gente que le gusta el juego de Free Fire. Y está bien, güey. O sea, ya, ya meterme con los gustos de videojuegos de la gente. Pues ya, ¿qué, qué, qué le hago, güey? Sí, se entiende que la gente juega Free Fire y que el juego es popular porque pues es accesible para todo el mundo. Porque no necesitas comprar una consola. Que tristemente en Latinoamérica, pues somos pobres, somos muy pobres. Entonces, mucha gente en Latinoamérica no tiene la oportunidad de comprar una consola y pues si sí, el free fire es un juego que obviamente no puedes pedirle muchos gráficos una experiencia muy pro pero dentro de lo que cabe es accesible y se entiende que pues es popular por eso no pero si sí está muy mamón que la comunidad de free fire ya no es culpa del pinche país donde vivas ya no es culpa de que tu país sea pobre o no <risa> que el, el fandom esté todo culero güey la verdad si sí, la comunidad de free fire <risa> tiene un fandom bien no, gente, güey, tiene una comunidad bien rara, güey. ¿En qué momento te caracterizas como un <ríe> personaje de Free Fire? <ríe> y dices, güey, está bien verga mi idea. Voy a hacer un video regalándole una rosa a las fans de Free Fire. O sea, no sé, bro. No sé si esa técnica funcione para ponerla. No sé. Sinceramente, me gustaría saber si sí. Entonces, ¿qué opina, manda? Hacer este video de una rosa para mis tilinas que juegan Free Fire funcione para ligar. ¿Ustedes qué creen? O tan solo es un güey haciendo el ridículo en internet Como todos los que aparecen en este video No sé, sería chistoso que yo me esté burlando <ríe> Del video que hizo este fan de Free Fire Y que este sea el hombre con el récord mundial De haber estado con más mujeres <ríe> No sé, güey, estaría muy mamón <ríe> Pues bien, nosotros también tenemos la versión Por culpa del anime, los mangas ya ya hoy Yo me volví otaku, perdóname señor Ay, 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 yo soy un saco. Ay, 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 yo nunca la niego. Cuando empiezo un anime, chao y hasta luego. Ay, 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 me gritan un saco. Toda la veo buena. Verga, güey, ya, ya, ya paren esta masacre, güey Perdón, manda, yo, yo sé que tal vez Tenga un fan otaku que diga Sergio, ¿por qué quitaste el video, güey? Me hubieras dejado terminarlo, pero no, bro Estoy sufriendo, también entiende que no toda mi comunidad es otaku Y no por el hecho de ser otaku Significa que seas un vato ridículo No, supongo que hay otakus que también les dio cringe <ríe> De ver este video <ríe> Pero, pero, uh, sí Todo fandom tiene a su güey rarito Entonces este hizo su canción De... <ríe> de que se siente orgulloso de ser otaku acá 
acá De que miren, yo veo ya hoy <risa> ¿A poco no soy bien interesante, banda? Porque yo hago chistes de ya hoy <risa> ¡Qué chistoso! Dijo ya hoy <risa> Quieren darle un premio a, a la comedia a este bro <risa> La verdad, sí está muy culero tu canción, güey Igual estaría muy chistoso, güey Entrando en el, en el mismo concepto de Por ejemplo, el vato que le regaló una rosa A las morras que juegan Free Fire Pues sí, tal, tal vez sea un hombre con un récord De haber estado con más mujeres en toda su vida Y tal vez si esta persona de la cual yo me estoy burlando ahorita Tal vez en unos dos o tres años Esté ganando un pinche Grammy, güey Está haciendo colaboraciones perronas, güey Que esté cantando acá con pinche Katy Perry, acá con Taylor Swift Con la Ariana Grande <risa> Qué verga chivo Ok banda, eh, contexto para que los que no vean mi podcast Pues este cabrón es con el güey que hago mi podcast El Techivo <risa> Obviamente todos conocen al Techivo Es el youtuber más grande de todo Guanajuato Pero qué, qué con tu video chivo Güey, estoy aquí casual viendo de quién burlarme <risa> Para el video de TikToks que incomodan Y, y específicamente me aparece tu video güey ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo con tu vida chivo? Mira chivo, la verdad estos problemas son personales entre tú y yo Pero si sigues haciendo estos TikToks güey ya no te va a dar tu sueldo del podcast O sea, sinceramente, bro, bro Cálmate, no mames <ríe> Chivito, no es necesario que hagas Estos videos, chivito, si quieres tu sueldo Completo, borra este video, por favor Bórralo, todos por favor, vayan al TikTok del chivo, busquen este video Y coméntenle, bórralo <ríe> <risa> no, no es cierto Un saludo a mi techivo no, no, Nada más me quería burlar de él Porque <risa> en el podcast En algún momento Yo hago mención De que luego en los TikToks del chivo Le comentaban cringe Y no sé, este video Este sinceramente sí me dio cringe Y, y me da mucha pena Y no, no por, por tu video chivito Sino porque yo te considero mi amigo O más bien Te consideraba mi amigo Hasta que vi este video Ahí lo dejo Goodbye Kimberly, Kimberly to Petra on the pension in the Mexico. Well, my man is Kenya, has no compra boss. Kimberly, Kimberly, loser. No, it's zero to Kimberly, no compra boss. Kimberly, no compra boss. Ah, su madre. En una pelea entre Big Popa y Tupac. Así como la que pasó en la vida real. Pero, en este caso, Glorious Big. <risa> es fan de <risa> Kimberly Loaiza y Tupac es fan de Cañados. <risa> Esto sí da tema para un video, eh. He visto varios videos que sí dan un chingo de pena ajena. Hay un audio que sí da mucha pena ajena. Espero ponerlo aquí. La verdad, ahorita no lo tengo disponible. Pero es de una morra que se pone a pelear. Caca así llorando o acá al borde del llanto de Es que Kimberly es tu patrona. Kimberly, Kimberly tu patrona, pinche niña meca. Por lo menos Kimberly no compra bots como la Kimberly lo pasa. No, yo Kimberly no compra bots. Kimberly no compra bots. Ya deja de llorar. Deja de llorar. Quiere llorar. Deja de llorar porque caes mal. Deja de llorar. Porque es una lástima. 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 Kimberly tu patrona. Y Kimberly, Kimberly es tu patrona. Yo creo que Kenny es tu patrona. Kimberly es tu patrona. Kimberly es tu patrona. ¿Patrona de qué? Dime de qué. Patrona. Dime de qué. Kimberly ¿De qué es mi patrona? No soy patrona de nada, niña. Le voy a decir a mi papá. Le voy a decir a mi papá. No sé, güey. Sí, sí, da tema para un video ahí. Denle like a este video. Si le va muy bien este video, probablemente y sí. Mandemos a bañar al fandom de Kimberly Loaiza. El fandom de Kimberly Loaiza, tristemente, es muy grande. No sé, la verdad es como anunciar la muerte de este canal. Porque es una comunidad demasiado tóxica. Una comunidad también muy pendeja. Y demasiado grande. Entonces, yo creo que si le hago un video a la comunidad de Kimberly Loaiza, mis videos se van a llenar de comentarios de niños insultándome. Porque Kimberly Kimberly es mi patrona. Hijo, tu papá y yo te tenemos que decir la verdad. ¿Qué pasó? Eres adoptado. ¿Qué? Entonces ustedes no son mis padres. Obvio que no, tonto. ¿Y justo me lo tenían que decir en mi cumpleaños? ¿Al menos saben dónde están mis padres biológicos? Ellos, ellos se fueron del país. No, ellos, eh, ellos murieron. Felices 18, hijo. No te olvides taparte tu cicatriz. Bro, hoy se cumplen 18 años del hijo desaparecido de la reina. ¿Cumple el mismo día que yo? Sí, y la reina lo sigue buscando. Noticia de último momento La reina dará un comunicado Hoy se cumplen 18 años del secuestro de mi hijo Esto no lo dije antes Pero él tiene una cicatriz en la frente ¿Qué? Hijo, vuelve Entonces la reina es Uy, qué gran historia cabrón La verdad 
está muy buena, güey. Ya ni películas como Kissing Boot, Tal Gear. Así, esas películas todas pendejas que hace Netflix, güey. Esta es una verdadera historia, güey. La verdad, no sé ustedes, banda, cómo ven. Si hacemos la cooperacha <ríe> para hacer la película. Normalmente las producciones gr grandes de Hollywood le meten como 200 millones de dólares a sus películas. Entonces nosotros somos 360 mil suscriptores. Y en aumento, entonces, si cada suscriptor... A ver, vamos a hacer la cuenta. Ponemos 200 millones de dólares. Vamos a hacerlo en pesos mexicanos, ¿ok? El dólar ahorita está como en 20 pesos. Lo multiplicamos por 20, que da un total de 4 mil millones de pesos. Entonces, esto lo dividimos entre 360 mil suscriptores. Que nos tocaría a cada suscriptor de 11 mil 111 pesos, ¿ok? Entonces, yo la verdad, por parte mía, quiero decirles que pueden contar con esos 11,111 pesos. Espero tener muchos suscriptores con buenos recursos. Espero tener suscriptores white sicans que hayan nacido en familias adineradas que también nos puedan aportar un poquito más. Pero pues yo sé que todos podemos unirnos. Yo ya sé que dije que Latinoamérica pues tiene mucha pobreza, pero eso no va a impedir que cada suscriptor pueda ahorrar. Si ahorras un año o dos años, no sé, ese tiempo podemos ahorrar ese dinerito. Entonces, entre todos hacemos la vaquita, güey. Y ya después vemos lo de los actores, los sueldos. Chinga tu madre, güey. Vamos a hacer una película cabrona, güey. Van a ver que va a ser mejor que no manches, fría. No, nos va a ir de huevos. Entonces, espero que ustedes le puedan entrar al... <risa> espero que ustedes le puedan entrar al proyecto. Porque yo, yo sí. Por mi parte, todavía no tengo esos 11,101 pesos a la mano. Pero quiero decirles que cuenten conmigo. Yo sí voy a ahorrar. <risa> para hacer la, la película de este bro. <risa> ¿Qué es para diamantes, jefa? ¿Qué ¿Coño me va a servir? ¿Qué, ¿Qué es eso, Es que ya salió el pinche pase. ¿Qué es eso, Roberto? Es un pase de batalla, pase de élite, jefa. ¿De qué? De élite. Y salió una oferta de 90% de descuento. Me tocó 90. ¿Y a mí qué chinga? Me importa. ¿Qué lo necesito? No, no, no. ¿Qué necesita? Lo que necesitas. Te voy a vender 50 baros, jefa. ¿Estás loco, chamaco? ¿Por qué estás loco? ¿Por qué eso no cuesta 50 pesos? Pero, ¿por qué no me dejas vender? Aparte, si hasta dos. No, ¿en qué? Estás pendejo. Está bien, no, 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 no. Está no, buen no. estado. Claro que está en buen estado, está idiota, está estado. nuevo. Déjame Pero, ese asador. Compra rápido, se está no, yendo esa madre. No, no, no. Estás loco, chamaco. Pero, ¿qué pasa, coño? No, nada. no, ya te dije Venga que no. Mi foto de chatarra, no, chale, tu chatarra sí lo puedes vender. No, pero mira. Mira, jefa, todo lo que estoy vendiendo no, también rastrillo. No, el rastrillo no lo mande a hacer cuando lo rompiste. Ah, vamos, no, 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 no. Dios, déjame venderlo. No, ya te dije que no, se acabó. Jefa, coño. No. Ay, güey, qué pinche pena ajena, güey. Ay, banda, si tienen hijos así, yo les doy permiso que me los cacheteen, güey. <risa> lo mismo se confirma aquí. Que sí, la comida de Free Fire es una comida muy pendeja, la verdad. No, no mames. Yo sé de casos de gente que sí se ha llevado el boiler de su mamá. Pero no por un pinche pase de Free Fire, güey. O sea, tan solo para comprar <ríe> sustancias ilícitas. Pero... <ríe> Este güey se quería llevar el tanque de gas para, para pagar el pase del Free Fire Porque está con el 90% de descuento ¡Wow! Oh, bro, no mames También podemos hacer un video de la comunidad de Free Fire ¿Cómo ven? Miren, yo, yo les recomiendo que todos los TikToks o videos así cringe Que encuentren de la comunidad de Free Fire Me los envíen uh, Me lo pueden enviar ya sea por mensaje en Instagram O de Twitter O igual me los pueden etiquetar en Twitter No sé, bro Pero vamos a hacer un video igual Burlándonos de la comunidad de Free Fire Porque si sí está muy cabrona güey Qué pinche pena ajena sentí con el video De este güey, y ya se ve grande güey O sea, sí se ve como adolescente Pero, pero ya para ponerse así en ese plan De que quiere vender las cosas Por un pase de batalla Pero bueno amigos, espero que les haya gustado Este gran video, si no les gustó Pues de modo ya no existe el botón De dislike, pero si les gustó pues ahí Echenme un like güey, la verdad le estoy Echando ganas, espero que haya salido bonito Este video, ya saben que pueden ir a seguirme a mis redes sociales, a Instagram, TikTok Twitch, Twitter, estoy con el arroba 6 Sergio Aden 9 para que vayan a seguirme, cuídense banda y bañense, también no usen baños públicos, no sean de la comunidad tóxica del Free Fire, de Kimberly Loaiza de Kenya Oz, bye